entonces es cuando se complican las cosas. No hablamos su mismo idioma, no les decimos cuáles son las reglas del juego y no nos fijamos en ellos, no nos fijamos porque creemos, ah, ok, ahorita me voy a poner a entrenar al perro. Uh -huh. Y es cuando nos fijamos 10 minutos, media hora en el perro. Pero el resto del día, todo el tiempo, el perro está aprendiendo. Todo el tiempo nos está observando, todo el tiempo está... Y eso es para, me encanta, o sea, todo el tiempo nos están viendo, ¿verdad? Todo el tiempo. Sí. Para ver qué nosotros les estamos diciendo, ¿no? Es como buscando... Para ver qué, qué les qué funciona, ah. para ver qué les funciona dentro de esta nueva manada y esta nueva vida. Lo Entonces estoy, ellos, así como, ¿lo eh, estoy vamos, haciendo bien? Les voy a poner un ejemplo. Se Supon tienen que sobrevivir. Sí, supongamos que alguno de nosotros que no hablamos chino, mandarín, uh -huh. nos llevan a China y nos dejan ahí en China. No sabemos el idioma, no sabemos las costumbres, no sabemos las reglas. Y los chinos siguen haciendo su vida y no nos miran. Y ellos están haciendo claro. su vida y nosotros, dependiendo del temperamento de cada uno, vamos a empezar a observar. Vamos a empezar a decir, ah, mira, aquí... Se saludan así. Ah, ok, bueno, voy a hacerle así a ver si me funciona. Entonces empiezas a observar y empiezas a aprender cosas porque te funcionan para sobrevivir. Pero no necesariamente es lo que los chinos te quieren transmitir a ti. Quieren que aprendas, ¿verdad? Claro. Exacto. Tú lo vas aprendiendo porque tienes que sobrevivir. Pero no hay un una deficiencia de comunicación muy grande y desde ahí empieza toda la bronca. Qué interesante esto que nos platican de los perros y cómo, pero ¿cómo hacemos entonces como humanos para entenderlos? O sea, cuando llega un perrito nuevo a casa, un cachorro a la casa, ¿cómo hacemos para irle explicando las reglas y que no llore, o sea, que no se estrese, que no sienta que lo estamos eh, pues, lastimando ni nada, sino que le estamos enseñando dónde es su espacio y cómo hacerle para, para darle lo que necesita. Porque a veces decimos, pues si el patio está bien grande, pero lo dejamos solo. Exacto. Sí, ese es el problema. Eh, lo ideal es no exponerlo ante situaciones que, que donde va a fallar, pues, ¿no? O sea, siempre los dejan dentro de la casa y es un cachorrito de dos meses o tres meses por lo regular cuando llegan a las casas y pues se hacen pipín por todos lados porque es lo natural, es como igual voy a poner ejemplos como en, en bebés de personas no dejas a un bebé de dos años o bueno ya no es un bebé pues pero dos años sin pañal, te vas a la tienda y lo dejas solo, no, qué va a suceder cuando regreses no entonces ahí no hay pobrecito niño pues sí, pero también pobrecito perro que llegas y te lo fregas con el periódico porque te dijeron que lo disciplinaras con el periódico porque el periódico funciona, ¿no? Y bueno, esa es otra cosa que, que la gente hace, pues, o sea, las recetas mágicas de los años tras los años y, y, y lo que lees y lo que te dicen y todo eso, pues nada más te contamina, ¿no? Entonces, lo ideal es que hablen con un especialista en comportamiento canino, ¿no? Entonces, obviamente es difícil poder atender 10.000 personas o 10.000 perros, ¿no? Pero con una llamadita hasta se puede ayudar, ¿no? Y algo que sí he notado es que a los perros no les gusta estar solos. No, porque son, son de manada, son de Man, familia, necesitan a su legales. familia. Ajá. Entonces, por eso lloran también, porque están llorando por su mamá. Sí. O porque mm. se sientan solos. Aunque, se sienten solos Aunque también. a veces llega, llega el perrito chiquito y dicen, ay, pero si hay que se entretenga con el otro perro que está en el patio, sí. ¿no? Y que ni se conocen. También. Sí, volviendo a lo que decías, Mari, el primer paso para no tener este montón de problemas es ser consciente de lo que estás haciendo a la hora de adquirir un animal. Uh -huh. No es un adorno de tu casa, no es un pez que lo tienes ahí, le echas comida, a veces cuando te acuerdas le cambias el agua. No, es un animal, un ser vivo que tiene que tener educación, tener interacción contigo, es un ser social. Uh -huh. Es como nosotros, es muy parecido a nosotros. Eh, no podemos abandonar un niño, por ejemplo. Entonces, no, que haga lo que quiera, ¿no? Porque sí. entonces sí. Uh -huh. Nomás hay que tener cuidado, por ejemplo, con lo que decía Marco ahorita. Eh, el perro por eso llora. Puede llorar por eso, pero puede llorar para manipularnos puede llorar para en sí, cosas. Al inicio, ¿no? o sea, el, sí, al inicio obviamente, pero ese es el gran problema del entrenamiento convencional, que se aplican recetas, 
se quieren aplicar fórmulas mágicas a algo, se quieren cuadrar algo que no puede ser cuadrado como el comportamiento de un ser vivo. Entonces, lo que se tiene que hacer es ver cada caso en particular. Por ejemplo, es cierto, es cierto, a ver ustedes que se dedican, eso es lo que dicen, cuando llega un cachorro a casa, si tú no vas a querer que se suba a los sillones nunca, no lo hagas ni cuando es cachorrito de bebé. No, no, no. Los perros funcionan en estructura de manada, entonces lo que necesitan ellos es, sobre todo cuando son cachorros, necesitan un líder, necesitan alguien que los haga sentir seguros, alguien uh -huh. que les explique las reglas, entonces, al tú tener ese liderazgo con el cachorro, tú controlas el si se sube o no. El problema es cuando ellos se suben porque ellos deciden. ¿Sí? Hay mucha gente que dice, nunca le des de comer de tu comida. Uh -huh. Si tú eres el líder del perro, tú puedes decidir. Ahorita tengo ganas de darle de, comer de mi comida. No hay ningún problema subirse a mi cama. El problema es cuando ellos mismos lo deciden. O sea, ellos deciden, por supuesto que deciden muchísimas cosas. ¿verdad? Claro, porque les funciona. Es como nosotros en China. ¿Sí? Claro. Vamos aprendiendo que eso funciona, nos trae un beneficio, un satisfactor, y lo hacemos, lo repetimos y lo exageramos. ¿Y luego cómo hacemos para quitarle? <risa> o sea, cuando tú eres líder de la manada, ¿tú le puedes dar de tu comida? Sí. Y cuando tú quieres, no le das. Claro, aquí la única el perro puede hacer cualquier cosa siempre y cuando tú decidas, no el perro. Tú eres el dueño del, del territorio, tú eres el dueño de la comida, tú eres el dueño de los juguetes. Tú, tú le compartes a tu perro todo lo que tienes o todo lo que tú quieres compartir en el momento que lo decidas. Él no lo decide, no lo debe decidir, que es lo que pasa en la mayoría de los casos. Uh -huh. El perro se adueña del sillón, el perro llega y agandalla la comida, etcétera. El perro está decidiendo, él es el, el líder, el según es... él, en su mente. Y otra de las cosas de lo que preguntabas al principio, de cómo hacer para de entrada no meternos en problemas, es tener bien consciente que no son humanos. Gran Nacho. parte del problema, sí. gran, Nacho. perdón que te lo diga María, Nacho. Gran, gran parte del problema es que queremos colocarles a los perros sentimientos humanos, como la venganza, el enojo, el rencor, el, la alegría, el cariño, o sea, un montón de, de etiquetas humanas que le ponemos a lo que hacen los perros, cuando en realidad no son. No. De que no. Me parece Pobrecito como que sí. Yo... Ah, es que aprenden a, a manipularnos. De verdad. Sí. No, no, Marco. Uh, sí. O sea, aprenden a imitarte. Humanos, los perros son perros. Sí. Y serán perros. Hacen lo que les funciona, así como dice Nacho. Tal cual. Sí nos quieren, pero nos quieren diferente. Sí. Hay, hay un, leí un libro una vez de... Como de, no sé... Citas, ¿no? Ah. No, de citas, por ejemplo, de citas. Y decía Marlon Brando, mi perro me quiere, mi, mi perro es el mejor actor del mundo, me quiere porque quiere que le dé de comer. Y eso es lo que dijo él. Y bueno, hay dichos que son muy ciertos, ¿no? On, ondas así como el perro que ladra no muerde y así. O sea, pero, 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 pero los perros sí tienen sentimientos. Sí, claro. Sí te pero quieren, no te aman. No, pero no como nosotros los pensamos. No, somos, no son como los humanos. Lo que pasa es que tú... Nosotros tenemos un sentimiento y queremos proyectarnos en el perro. Entonces, los perros son perros. Ellos funcionan diferente a nosotros los humanos. Ellos son muy básicos. Ellos actúan en base a instintos. Lo que los mueve son los instintos. Y se van condicionando a cosas que les funcionan. Nosotros los humanos somos muchísimo más complejos y complicados y rebuscados que los perros. Definitivamente. Ellos son más sencillos. Sí, ellos son más sencillos. Por ejemplo, no, te, te quiero poner un ejemplo rápidamente. Hay mucha gente que le conflictúa mucho el, el ser el alfa de su perro. Pero porque dicen, ay, pobrecito. Por ejemplo, le decimos, le tienes que controlar el movimiento en el territorio. O sea, si quieres hacerte su líder, pues no lo puedes dejar que ande... Claro, lo que quiera. Haga lo que quiera, orine lo que quiera, muerda quien quiera. O sea, tienes que... Ay, pero pobrecito. ¿Cómo lo va a meter en, en, en una jaula, por ejemplo? Sí. Bueno, lo que pasa es que ahí lo que estás pensando tú es verte tras las rejas, ¿no? Como humano. 
Entonces dices, no, pues, horrible.